ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒക്കെ ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുള്ളാവും ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വാങ്ങാനാണ് അത് എക്സ്റ്റേണൽ വാങ്ങാനാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്റ്റേണൽ ആക്കുന്ന ഒരു കേസാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കും അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് മാത്രമേ വില വരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ആമസോണിൽ നോക്കി ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് വാങ്ങിയത് ഓറിക്കോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ബ്രാൻഡാണ് ഇത് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം കുറേ കാലമായിട്ട് ഇത് ആമസോണിലും അതേപോലെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിലൊക്കെ റിവ്യൂ വന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഇതിന് അത്യാവശ്യം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ബേസിക് നീഡ് ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു സ്പീഡും ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ബോക്സ് പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ലോക്കൽ ചൈന പ്രൊഡക്റ്റ് പോലെയല്ല നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ബോക്സ് തന്നെയാണ് ഇതിനൊപ്പം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ ചെറിയൊരു ബ്ലാക്ക് സെറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കേസും അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ആക്സസറീസും ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കേസ് ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനടിയിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ കമ്പോണൻസ് എക്സ്ട്രാ കമ്പോണൻ എന്ന് പറയാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു യു എസ് ബി ത്രീൻ്റെ കേബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ രണ്ട് പേപ്പർ ഉണ്ട് ഇത് ചെറിയൊരു യൂസർ മാനുവലാണ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചെറിയൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാർഡാണ് ഇത് വാറണ്ടി കാർഡോ ഒന്നും വേണമെങ്കിൽ തോന്നുന്നില്ല വാറണ്ടി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ബില്ല് തന്നെയാണ് അപ്പോഴും അവിടെ എവിടെയും വാറണ്ടി കാർഡായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ബോക്സിൽ കിട്ടുന്നത് ഈ ചെറിയ യൂസർ മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവലിൽ ഇതെങ്ങനെ അഴിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ചെറിയൊരു ചിത്രം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കേസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കേസ് ആണ് ആമസോണിലൊക്കെ ഒരുപാട് വേറെ പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസർ റിവ്യൂ കിട്ടിയതൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിയത് ഇത് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ഇത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു സ്റ്റിക്കർ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ലെവലിലാണ് ഇത് ഓർഡർ ചെയ്തത് എന്തോ എനിക്കിത് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് തന്നെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം എന്താ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുന്നിൽ ബ്രാൻഡ് ലോഗോ ഉണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ അതേ സൈസ് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയ ബോർഡാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെറുതാണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ലൊരു പവർഫുൾ ബോർഡ് തന്നെയാണ് അത് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ ഞാൻ കണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിലത്ത് വേണം പൊട്ടിപ്പോള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം നല്ല കട്ടിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ആണിത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം കിട്ടുന്ന ആക്സസറി ആയിട്ടുള്ള വയർ ഒന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം നല്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത ക്വാളിറ്റി ഉള്ള യു എസ് ബി ത്രീ കേബിളാണ് കിട്ടിയത് ഏകദേശം അര മീറ്ററോളം നീളമുള്ള ഒരു കേബിളാണ് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനും ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും നമ്മൾ സാധാരണ ചൈനീസ് പ്രോഡക്റ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്രയ്ക്ക് വലിയ എന്താ പറയുക ഉറപ്പില്ലായ്മ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല നല്ലൊരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി തന്നെ ഇതിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇടാൻ പ്രത്യേകിച്ച് യൂസർ മാനുവൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഇതിൽ സ്ക്രൂവോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്താലും നമുക്കത് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് കവർ ഊരിയെടുക്കാം ടോപ്പ് കവർ ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നമ്മുടെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ആ ഒരു പോർട്ടിൽ കറക്റ്റ് ഫിറ്റായി ഒന്ന് താഴേക്ക് അമർത്തി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെയർ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇത്തരമുള്ള സംഗതി സംഭവം ക്ലീനായി ഇനി ഇത് പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വെയിറ്റ് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ കേസിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ചെറിയൊരു വെയിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് ലെങ്ത്
അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു അറുപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് എം ബി വരെ ഇത് സ്പീഡ് തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ റേറ്റ് സ്പീഡ് തന്നെ തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച സെക്കൻഡിന്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ എനിക്ക് ഏകദേശം ഈ അറുപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് എം ബി വരെയാണ് സ്പീഡ് വരുന്നത് അതായത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് ഉള്ളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയാണ് സ്പീഡ് കിട്ടുന്നത് അതേ സ്പീഡ് തന്നെ ഇതിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഈ ഒരു ഹാർഡ് സ്കേസ് വളരെ നല്ലതാണ് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഹാർഡ് സ്കേസ് തന്നെയാണ് ആമസോണിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വേറെ ഹാർഡ് സ്കേസ് ഉണ്ട് വേറെ അലൂമിനിയം കേസും വേറെ പല തരത്തിലുള്ള പല കളറിലുള്ള പല ബ്രാൻഡിലുള്ള പല ചൈനീസ് ബ്രാൻഡിലുള്ള ഹാർഡ് സ്കേസ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നാലും ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ആകെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നിലത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കെയർ ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കേസ് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വെച്ചിട്ട് കേടായ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഓരോ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിയ ഇൻറ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കേസ് ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ഉപകാരങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ അത്ര റേറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയില്ല അത് സെക്കൻഡ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വാങ്ങിയിടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഫ്രഷ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം റേറ്റ് തന്നെ വരും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റും ഡാറ്റ കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് അഞ്ഞൂറ് ജി ബി പോരാ വൺ ടി ബി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ടു ടി ബി വേണം എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റും മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഓയിൽ എക്സിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാർഡ് ഡിസ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാനുണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ചെറിയ രീതിയിൽ ലാഭകരമാണെന്ന് പറയാം അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആക്കി മാറ്റാനും പറ്റും ജസ്റ്റ് കേസ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആക്കി മാറ്റാനും പറ്റും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത് വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഒന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ലഭിക്കാനായിട്ട് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നേരെ വിളിച്ചത